。那你知道为什么会有人发明阿欧摩吗？顶级的高潮来，你知道当时的阿欧摩的发明是为了让太空人喝？台湾人非常喜欢装滤水器，但是你有没有想过，滤水器出来的水其实比自来水还要脏呢？所以这集呢，我要跟大家娓娓道来，让大家突破对于滤水器的工业思想。为什么你要装滤水器呢？不装滤水器会怎么样吗？像之前我们去德国工作拍片的时候呢，其实我们就有去慕尼黑的附近的国王湖。那国王湖的水，你可以把它想象成像日月潭一样，在一个山林当中，里面有一个湖，那边的水你就可以直接捞起来直接喝，而且超好喝，完全可以生饮。它有装滤水器吗？没有。在日月潭会生饮？会死。所以，其实，在这一集里面，我们要跟大家来讲这两千年来人类的喝水历史。大家从小喝水有没有一个概念？妈妈会告诉你说，水要煮滚了之后再喝。但其实呢，在东方，真正以政府的政令颁布这一条条例，政令宣导说，各位啊，你们水好一定要煮滚的才能够喝，大约只有在九十年前，在北京的时候。但是在那之前呢，其实你看人类已经生存了这么久，从西元前，没听过，你几岁？二十四岁。主要的原因哦、喔，是因为大约在九十年、一百年之间，西方哦、喔、他们的细菌学才传到这个中国北京，所以那个时候呢，大家就会觉得说，原来水把它煮沸之后可以杀死细菌。所以大家在喝茶的时候，你有没有想过，为什么长辈他们都喜欢用热水先把茶杯全部烫过一次？其实啊，你可以自己在家里面做个实验，你把两杯的茶杯都装了茶，两杯都把它喝进去，一杯把它留下来，另外一杯用热水把它烫一下。你过了一个礼拜之后，你就会发现没有被热水烫过的那一杯，它就会发霉。那个其实就是类似一个杀菌的原理。因为在温度只要超过一个临界值的时候，细菌、霉菌跟各种奇奇怪怪的东西它都会死掉。所以回到人体，它也是也是一样的。其实，在西元前一百六十四年的时候，人类就会开始喝水。有人类喝水吗？不是，应该是说有人类就会有人开始喝水了。但是从来没有人教过人类应该要怎么喝水，但我们却能够活到现在。在那个时候，玛雅人在瓜地马拉的玛雅城市提卡尔。当时呢，他们的饮用水就是有经过特别设计，他们用水库。为什么要盖水库呢？因为其实你用 Google 去找那个地方，你就会发现附近没有河流，也没有湖泊，所以他们必须呢用水库，然后呢把雨水收集起来。当时依照这个史诗的记载呢，他们的人口数从小规模的四万到二十四万人都有。因为玛雅人哦，他当时在那个环境当中有三到四个月他是干净。但是水库旁边一定会有生态，嗯，就开始会有微生物啊污染，所以他们就发现了可以用废死来过滤水。但是呢，玛雅人的废死它并不是人类史上第一个用来过滤水的东西。在按照史诗记载，更早的时候是在西元前五百年的时候，古希腊的西波特拉提斯套桶，套桶，套桶，不含卡里卡里。但是呢，它的过滤方式呢，并没有像热死的做做的好。哦，废石，乐石是拿按摩的，废石跟我念一次。但是呢，主要是废石这个东西，它能够过滤到铅跟一些微生物。而且在当时，你要去回想，在西元前一百多年前的时候，人类是是没有单位的概念的，所以它更不可能知道废石它的密度单位能够过滤到多少的分子。但是呢，人类史上开始有医学记载的时候呢，是在古代的梵文医学文本里面的《妙文集》这本书里面。在那个时候，除了有阿弥陀佛之外，已经有医学的书了。人类就记载着说，水它可以怎么喝呢？首先，你可以把它煮沸，或者呢，你可以用细沙石去把它过滤。而这个历史，人类是怎么样知道的呢？就是他们在十二世纪的时候发现盖伦跟希波克拉底，他们曾经有一个壁画。在那个壁画里面呢，他们就看到人类会把煮沸的水，经过一个布，然后去把它过滤。因为那个时候的水，你可能会从河川里面捞嘛，所以可能你会过滤掉一些什么藻类啊、小鱼啊。所以煮沸的水在倒过布里面，这样子是干净的吗？那还是有点脏哦。因为会有布的纤维嘛。对。当时的织布的那个工业其实也还没有发展这么好。在十二世纪的时候，关于织布的工业，我们有机会再跟大家来做一些详解。挖了一个坑，而时间来得非常快，它来到了中世纪了。中世纪里面有一个非常有名的病，你还记得是什么病吗？那个是黑死病。对，没错，黑死病。人类因为黑死病而大量的减少人口，它主要的它那个传播也是老鼠、嗯。但是呢，为什么我们要再提到中世纪呢？就是因为中世纪很多战争，水渠遭到破坏
当时正在一个邓乱纷扰的年代，所以当这个年代越扰乱的时候呢，你的水的技术就会停滞不前，大家就不会去钻研哦，以前可以用砂石，现在可以用什么？没有打仗，抢钱、抢粮、抢粮们，活下来都很难了。之后这个水的技术呢，来到了十七世纪，非常厉害了。这个佛朗西斯的这位爵士呢，他发现了海水淡化的方法。佛朗西，佛朗西斯。其实你知道澎湖为什么可以有水可以喝？因为澎湖它本身没有自来水厂。嗯，它用的方法就是海水淡化。哦，对，长知识。这个你要说起来，你还可以扯到宋楚瑜还活着的这个老。中华民国很多重要的原始资料都在我手中。老课本，好好讲话。宋先生在我们台湾的贡献也是很厉害的。魔兽世界。非常好玩，有机会的话，我再带大家去看澎湖的海水淡化厂。之后这个时候市局慢慢稳定了，到了十八世纪的时候呢，苏格兰它除了搞威士忌之外，它更搞出了第一个废水处理厂。它的做法呢，哦，就是用慢砂过滤法去过滤排出来的污水，因为当时你已经开始有很多产业了，对，不管是人口的大小便，或者是家庭煮菜烧油的废水，再加上工业工厂生产的水，那这个东西都是很困扰的。所以呢，这个苏格兰人，他不止传递了威士忌到世界各地，他甚至把这个废水处理厂的做法传到了英国、法国、欧洲。太伟大了，发明了威士忌。哎，他其实没发明威士忌。哦、<笑>之后，这个饮用水的突破又来到了1815年，约翰·道尔顿先生，他在泰晤士河上搞了他妈的一个工厂——陶瓷工厂。你知道，其实陶瓷它是能够过滤水的。哦。我上次去看一个那个展览，买一个那个茶的那个滤杯啊。然后那个里面那个老岩泥有没有？老岩泥有第几次扫？一次扫，二次扫，三次扫，那个泡出来的茶跟那个水的味道完全不一样。过了那个老岩泥，过了那个陶瓷，你的水就会完全不同。这个陶瓷工厂的老板，他想出了一个东西，他用细藻石材料去做出过滤水的过滤器。你知道细藻石什么？细藻就细藻藻类。大家有没有玩过那个硅藻土？有。你知道硅藻土是什么吗？硅藻土可以吸水。硅藻土其实里面是尸体。啊，就是藻类变成石化、活化之后的尸体。你小时候啊，有没有看过那个沙滩旁边哦，就白化的那种，就是什么珊瑚啊，然后那个，你把它想成它如果是缩小成像是这个细藻类，然后硬掉、白化掉，打成粉做成硅藻土，放在你家浴室里面，所以你家浴室下面都是尸体。你踩着尸体。对，你踩着地球的文明跟尸体。而这个人类的滤水器又来到了一个很重要的突破。一八六二年的时候，道尔顿也大件，哎，亨利，亨利接两类，一发明了几个名家，改变了咱传播人类的未来，就是碳加到水里面，他把碳化物塞到滤水器里面。然后发现哦，干这样子可以过滤出来的水，它喝起来更有感觉，嗯，更纯净，而且好像有用吸附很多杂质的样子。你们应该可以了解碳化物什么？嗯，小时候你们玩过那个干溜吗？干溜啊，干溜啊，把那个木头包着米脖子啊，在下面用酒精灯烧啊，然后外面不是出现烟吗？然后你在旁边烟点火，然后烟就会冒烟啊。他最后把那个那个木材拆开的时候，里面就是一个木炭。国中好像有做碳化，小时候物理科学被火烧过的东西，就是变成硒嘛。物理非常的烂。没关系，你做设计。<笑>当有人想出了一个东西，他发明出来一个东西，最后变成怎么样？回到商业化，这个时候在一九三五年的时候，英国女王她那个时候就邀请她，用她的这个设计为皇家做一个皇家滤水器。所以为什么现在会有一个什么滤水器的产业？这个时候你就要回到英国女王这边，因为她做出了一个这个陶瓷净水缸，让它变成一个商品。万恶的甲方，对资本主义的社会就出现了。所以你可以从这样子的 demo 的模型，去回到为什么现在会有这么多的滤水器。英国女王害的，这个时候你可能都觉得英国人非常的厉害，嗯，但是身为工业大国的德国，怎么可能落于人后？所以其实我们在历史推回一八二六年的时候，因为那个时候莱茵河它的污染的水一路波及到了德国波恩的小山村，这个时候德国人就屌了。德国人有一个小朋友，他才 only 十三岁，他为了想要喝到干净的水，于是他就做出了德国净水器。十三岁。按照如果我们以工业历史来说，其实德国人这个十三岁的小屁孩，他才是人类史上的第一台计算器。德国人的工业基因是从小就刻在 DNA 里面。他呢就用纱布哦，把石英砂跟活性炭
，还像二十层这样子包包包包包包包，那包起来。然后用这个方式去过滤水，所以那个时候他就发现了回推到人类以前的这西元前的那些方法，嗯，然后把它变成是一个也一样套装式的方法过滤水，所以你会发现这个人类史上的第一台滤水器在两百年前到现在基本上概念上是完全没有变，一直直到了一九七二年，人类工业已经大量的蓬勃发展。他们才颁布了所谓的清洁水法，基本上就是他们奠定了一个废弃物的污染程序。也就是说，你的水你要排到淡水的时候，你必须要依赖什么样的等级去排放？不像是那个日本燕山条的那个工厂，那废水都可以拿养，可以养，可以养。对。那我们台湾的为什么这么多土地跟这么多的呃环境还有核酸被污染很严重？除了一般家庭的家庭废水之外，工厂废水、电镀废水，它全部丢到水里面。所以我们现在六月腾的水为什么不能喝？万恶的人类啊！所以为什么国王湖那边可以喝？因为国王湖的那个地方是禁止任何产业的，他连游轮都不给你游。这个时候总算来到了一个我们会看见的阿公 C B Oliver， 在大家开始重视这个环境空间的时候，他就发明了用折扇的方式去做出滤水器，因为用折扇的方式，它的过滤的效果会比呃传统式的效率还要高了数十倍。同时，它又可以让整个空间就是变得更小，就像是以前的计算机，你要多大台？比我这个房间还大台。以前的滤水器，你知道多大台吗？不知道。其实也没有大台，<笑>就差不多我们人身高这样子，再高一点而已。<笑>就是因为在这个年代，大家开始会有尺寸有概念。Oliver 这个人，他做出来的这个方法，他可以把它过滤到零点五微米的细小东西。然后呢，他也发明出了为什么现在的滤芯能够这样子快速更换。的这个方法，因为以前哦、喔，你知道那个我们家哈、喔、老家哦、喔，曾经是用自来水厂的人帮我们做的滤水系统，他那个是沙子一袋一袋这样子搬上去放的，你知道吗？嗯。然后我们家就有个像那个水塔这样子，然后一个水，然后一直循环，然后里面细沙，然后小乐子，就是我们完全照着台湾自来水厂的标准在做我们家的水。土法炼钢。不是土法炼钢，这是重本，<笑>这是我阿公很在意我家的水。啊。因为这个人的发明。而改变了现在整个滤水器的世界。为什么大家像一支这样插上去旋转一下，拆下来这样子？它其实这个概念就是从这个 Oliver 来的。所以你这么样把它系统化了之后呢，你就会发现，在人类里面重大的改变就是麦当劳。好，当你为什么就是这些素食餐饮店？嗯，为什么有一些一样的咖啡店喝出来的饮料？你喝的可乐哦，你做出来的菜每一个标准都一样，因为就是水的标准化。你有喝过同样的牌子，在不同地方喝起来的味道不一样？有味。旁边人的关系啊？没有啦。没有啦。所以你现在看到像我们办公室下面装的这个 Water j o b G 3 P 8 0 0所以随着我们现在的科技越来越发达。我在我们公司装的水，当然不会是从十七世纪里面的那个达布加细沙给你们喝，我一定会去搞，我一定会上劳动处。所以现在的我们装的滤水器，它已经是有九层的过滤系统，里面有包含着 PP 啊，然后抑制水构成、活性炭层啊，然后再加一个 PP， 再一个 RO 零渗透膜，再放一个活性炭。我们的水从这些装置一出来的时候，有一个蓝光在我们的水管中间。这个蓝光呢，它其实就是紫外线杀菌。当你的水已经经过了这么多道系统，你最后你还是经过紫外线，最后把它杀进去，然后才喝到你们的嘴巴里。感觉不一样，不一样，不一样，好喝。经过紫外线杀完菌的水。就是以前我们在看那个 Discovery 的贝野求生哦，我知道，知道，嗯，他会拿一个那个透明的水壶，去装完小溪的水之后，他、嗯、就背在背后，当太阳的日照超过六到八个小时，他就已经把里面的一些细菌把它杀死了。哦，为什么有一些很好的这个设备里面都会再多加一道就是 U V 的光去杀菌？所以怎么样去快速分辨，就是你出来的水干不干净呢？就是我们现在都会讲叫 TDS， 所以在我们的饮用水打开的时候，现在上面都会有显示有一个 TDS。这个在当时啊，回到一百年前、两百年前的人类啊，这是一个多可怕的发明。以前这个是你要送过去实验室送验的，现在不用，打开啪哇，这一个 TDS 的饮料。但是因为当时我们这个公司设立的这个地方，坦白讲，其实附近是工业区，所以我们为了考量到大家的安全健康，那我们就选了 RO 类。但是因为 RO 的膜，就是很多人都说装 RO 机会很浪费水，所以我特别找了这台，它的那个废水比是三比一，跟以前传统的比起来，它一路差到了十二倍省水
很长，公司会有很多客人会来嘛，嗯，所以我们公司来的时候，我们就会有一个 SOP 的泡茶招待他。那这个时候你的流速如果很慢的话，那客人就会等了很久。但是我们装的这个呢，它不止那个过滤的层非常多，它流速同时又很快。大家在换滤水器的时候，有一个绝对至关重要的重点，你的成本很重要。因为很多的牌子它都是它的第一批很便宜，机子很便宜，但它滤芯超贵。当滤芯很贵的时候呢，你们就怎样？不换滤芯，就不要换滤芯。但是你有没有想过哦，当它的结构？越复杂交错在里面的时候，你如果不换滤芯，它其实里面就是一个超大的细菌滋养的环境，脏的要死啊！在两百年前就有人帮你想好了，就是快速的拆换，工人越来越贵，减少就是工人到你家到处服务。现在的流行趋势的做法呢，是大家会把滤芯可以直接寄到你家，你就直接三秒钟拆下来，然后三秒钟把它装上去，自己换，自己换。但是记得水一定要关掉，不然你家淹水灾。不过我们公司向来就是防呆、防错、防智障、防笨蛋，所以我们装的这一台不用关，它就可以直接换。谢谢老板，连你都可以换，<笑>什么意思？如果你的工作是像我这样，常常会离开一个地方一段时间，很久没有打开水的话，请大家要记得一个步骤，你要记得先把水开一阵子之后你再使用，因为它里面的在你的水是没有流动的，所以里面的细菌它们就在里面这样疯狂的传宗接代，就越来越深，越来越深。但是我们公司的这台就厉害了，它会自己清洗，它会自己清洁我们的 R O 膜。我刚刚是不是从头到尾没有告诉你 R O 膜是什么东西？嗯，没有吗？没有，没有吗？哦、R O 膜就是一个膜，它那个膜的洞很小。你用一个最笨的方式去幻想，就是说把 R O 膜拆开的时候，它很像是一个生炉卷一样，卷卷卷卷卷起来。左边只是最小的，它比杂质、重金属离子，它比一些细菌跟病菌。都还要再更小，所以 R O 膜就是它设计是让水分子能够通过，但是比水分子还要大的东西都会被卡在上面。那你知道为什么会有人发明 R O 膜吗？本期的高潮来，你知道当时 R O 膜的发明是为了让太空人喝尿啊？这么哈扣？你有没有看沙丘？没有人陪我去看、啊。<笑>好，不管。<笑>沙丘，它里面有一种真六一，你可以把 R O 膜跟真六一把它想在一起。我去看沙丘电影的时候，我看到那个真六一就是这样凹模哎。当时哈、哦，美国他为了要让太空人上太空，让在太空中的水能够重复循环使用，所以当不管你是唾液啊、尿啊，然后你只要经过凹模，这个水分子过滤、过滤、过滤、过滤重金属、过滤杂质之后，那个水就可以喝。所以凹模其实是一个在人类太空旅程里面一个创世纪的发明。那你想一下哦，阿波罗冲上去的时候哦，前面有一部分装人。有一部分装货，后面一大部分装水，桶装水，有点白烂吗？全部上去，然后桶装水，然后上去叫。以后大家喝阿摩水，你就可以告诉人家一个很屌的工业故事了。所以各位观众，如果你喜欢我们来跟大家讲这些工业历史或者是有趣的工业知识的话，你可以按喜欢或记得订阅跟开启小铃铛，提醒你收看每一支影片。或者呢，你也可以加入我们的会员，然后支持我们能够排出更多更有趣的工业影片哦。这是超人少年，我们下期见，拜拜。那为什么今天是你啊？哦，因为刘备明天要硕士论文考试、嗯。哦，那、啊、为什么是换你？诶、欸，老板，那个其实我要离职了。啊？我每次都遇不到你，所以我想说今天拍片的时候就是坐你旁边，然后结束的时候就是顺便跟你说一下。哦，是哦。对。你要去哪里？要去这个 Australia。啊？啊 ？Australia？ Australia？ 你要去？你在练英文吗？啊，你为什么要去？增广见闻。在我们公司不能增广见闻，哎、欸，也是可以。我刚刚讲的话还不够增广见闻。有啊，<笑><笑>所以所以他真的要离职了。好像是啊。<笑>你现在怎样？现在我现在我现在我应该要怎么反应？我应该要想说，想说还是我要唱什么歌给他听？可以下 Kiss Kiss 没吗？我应征中了。哦，对哦，那那那那对对对，對對<笑>那你那个，那你那你离职之后，那谁来做这个位置？就是对这个职缺有兴趣的，想要加入我们超认真团队的，可以现在上 Cake Resume 搜寻超认真少年。Cake Resume 还是 Cake Resume？ Cake Resume， 然后把你的履历用。确定澳洲？没关系，澳洲可能都是华人。<笑>那你去马来西亚就算了，等一下，你去马来西亚英文就算了，你去了还等于华人的地方，然后回来说，哎、欸、啊，加爸爸，你说，哎，不要搞，好了，年轻人你自己想好就好了，你你随便随便你想干嘛就干嘛吧，去吧，年轻嘛啊，年轻真好。<笑>
。所以如果你有想要加入超认真这个团队的话，可以上 c a k e r a s u m e 把你的履历大力的投进去，上面更有更详细的资讯，都可以去上面看哦。最后想要感谢观众还有超认真的伙伴们这段时间的照顾还有支持，然后最后的最后。还是想要感谢老板，当初那个刚毕业的，呃，有点害羞，然后跟这个社会没有太多连接的，呃，应届毕业生应该是没有想到自己会走到现在这里。我觉得自己在这段时间真的是成长了很多，然后认识了很多有趣的人，然后就是这是一段非常开心的日子。那细节就不多说了，就剩下的都留在卡片里面跟你说。谢谢老板，谢谢大家。谢谢观众，拜拜。